بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد بعد الانتهاء من الحديث عن الباور سيستم بروتكشن بشكل عام في الحلقة الأولى والحديث عن الفولتج ترانسفورمر في الحلقة الثانية نبدأ معكم حلقة جديدة وتحدي جديد ومعلومات عملية تفيدكم في سوق العمل عن الكرنت ترانسفورمر وقبل الانتهاء من اختبارات السي تي لا يمكن ابدا انهاء الموضوع دون التكلم عن احدث الاجهزه المستخدمه في اختبارات السي تي وهو جهاز السي بي سي 100 وجهاز السي تي انالايزر حيث قديما كان يستخدم جهاز السبيكر لاختبارات السي تي وكانت اختبارات السي تي لوحدها تحتاج الى عده اشهر مع عدم دقتها ايضا بينما في ظل اجهزه الاختبارات الحديثه اصبحت اختبارات السي تي للمحطه كامله لا تتجاوز عده اسابيع واختبارات السي تي كامله لا تتجاوز الدقيقه الواحده كان هناك الكثير من العوائق والمشاكل اثناء الاختبار بالاجهزه التقليديه ومنها انه عند حقن البرايمري سايد بتيار عالي وقياس هذا التيار على السكندري سايد بقص فحص السيتي ريشيو لم تكن هناك الدقة الكافية وخاصة في الميترنج سيتي وذلك لوجود نسبة خطأ إثناء التحويل بالإضافة إلى عدم وضع اختلاف الأحمال على السيتي بالحسبان والشيء الآخر هو عند تطبيق جهد متغير على السكندري سايد بقصد اختبار الني بوينت فولتج ففي بعض الحالات وخاصة في البروتكشن سيتي تكون قيمة الني بوينت عالية وهذه القيمة كافية لإنشاء بريك داون على الويندنج انسوليشن فيتم تدمير السيتي اثناء الاختبار ورفع تقرير بان هذا سي تي ديفكتيف Traditional CT testing follows a black box approach. The CT is solely assessed through its external behavior without considering what is happening inside. Three such black box testing methods exist, differing in their comprehensiveness and the effort they involve. Primary current injection using a portable high current source. Secondary voltage injection using a portable variac. Primary nominal current injection using a high current source, a reference CT, a burden simulator, and a bridge. Injecting current on the primary side using a portable high current source and measuring secondary current allows the ratio and wiring of a particular core and tap to be checked. This method is insufficient, particularly for verifying metering CTs because of limitations in the current amplitude, limited accuracy, and the inability to consider different burden values. Using a variac to inject voltage on the secondary side and measuring the voltage induced on the primary side allows confirmation that the protection or measurement circuit is connected to the correct CT core and tap. As it uses power system frequency, the method's accuracy is limited as it is directly influenced by external disturbances. In addition, it cannot measure a CT's accuracy at defined current and burden values. In generator, transformer or bus bar differential protection systems, CTs with knee point voltages of several thousand volts are used. These CTs cannot be tested since applying more than 4 kV to the CT's secondary winding. ملهم نهضة وطن والجدول التالي يوضح الفرق بين استخدام أجهزة الاختبار الحديثة والقديمة في اختبارات السي تي والفي تي ويعتمد مبدأ عمل السي تي أنالايزر على تطبيق جهد أتريتد فريكونسي إلى أن يصل الجهد حتى 100 فولت ومن ثم ينخفض الفريكونسي من الريتد فريكونسي والتي قد تكون 50 أو 60 هيرتز مثلا إلى قيم صغيرة جدا تصل إلى ملي هيرتز أو قد تصل إلى زيرو وهذا معناه أن البولتج المطبق أصبح وكأنه دي سي وليس اي سي ومعروف أن تطبيق دي سي على السي تي يوصل السي تي إلى مرحلة السيتوريشن بشكل سريع جدا وعندها يقوم بحساب قيمة الني بوينت وبعد الانتهاء من حساب قيمة الني بوينت يقوم برفع الفريكوانسي تدريجيا حتى تعود إلى الريتد مرة أخرى والهدف من هذا الكلام هو تفادي تطبيق أي جهد عالي لاختبار الني بوينت خوفا من حدوث أي بريك داون على السي تي ويندنج انسوليشن يعني بدل ما نزيد الفولتية قمنا بتقليل قيمة الفريكوانسي وتسمى هذه الطريقة باللو فريكوانسي ميثود وكأننا كنا قديما نزيد من قيمة الفولتية حتى نصل إلى نقطة الني بوينت ولكننا الآن قمنا بسحب نقطة الني بوينت إلينا بخفض الفريكوانسي 
CT Analyzer allows the limitations of the various traditional methods to be overcome. It opens the black box through secondary injection with variable frequency and a patented low voltage, low frequency method for excitation measurement. It identifies all the parameters of the CT equivalent circuit diagram and thus accurately determines the CT's behavior for protection and metering applications. First, it measures the DC resistance of the CT's secondary winding. Then, knowing the DC winding resistance and the corresponding voltage drop, it measures the excitation curve to determine the magnetic characteristic of the core. CT Analyzer performs the excitation curve measurement with safe low voltages of up to 120 volts. Instead of increasing the voltage further, it reduces the frequency if higher magnetic flux is required. Finally, it measures the turns ratio with variable frequency injection. واختبار السي تي باستخدام اللو فريكونسي ميثود كانت احد الاسباب الرئيسيه لرفض التعامل مع السي تي انالايزر في البدايه بشكل قاطع حيث اعتبر المهندسون ان اختبار السي تي لا يتم بقيم حقيقيه طبيعيه وان اختبار ني بوينت لا يحاكي الواقع ابدا يقوم جهاز السي تي انالايزر باختبار الار سي تي والاكسيتيشن كيرف والتين ريشيو بالاضافه الى البولاريتي تيست بتوصيله واحده وخلال دقيقه واحده فقط ومن ثم يقوم السي تي انالايزر بعمل ديماجنتي للتخلص من أي ريمنانس فلكس في داخل الكور حتى لا يسبب أي مشاكل في أداء السي تي ويجب اختبار جميع التابز الموجودة على السي تي بل وهناك سويتش بوكس يكون من مرفقات السي تي أنالايزر يأتي معه حسب الطلب يقوم هذا السويتش بوكس بتوصيل جميع التابز واختبارها بنفس الوقت دون اللجوء إلى تغيير التاب في كل مرة In some applications, current transformers with secondary taps are commonly used each tap represents a different number of turns of the winding and therefore a different CT ratio. Such multiple ratio CTs allow the standardization of the types of CTs used and provide flexibility in adapting to different applications. The CT Analyzer switch box, a special accessory for CT Analyzer, can be connected to the taps of a multi-ratio CT. All tap combinations can then be tested in one test run, automatically and efficiently. Prior to the measurement, an automatic wiring check feature verifies that all connections have been made correctly. For CTs integrated into primary apparatus, such as bushing CTs on power transformers or circuit breakers, or CTs in gas-insulated switchgear where the secondary cables are wired invisibly to a marshalling cabinet, this feature greatly assists in making the correct connections. ويجب التأكيد على توصيل قياس أسلاك الفولتية إلى الداخل باتجاه أسون وأستو وتوصيل قياس أسلاك الكرنت إلى الخارج للحصول على نتائج أفضل وإذا كان من الصعب الوصول إلى نقطتي بي 1 وبي 2 معا على البرايمري سايد للسي تي فإننا نقوم بتوصيل نقطة واحدة على الأقل والنقطة الأخرى من خلال إغلاق الإير سويتش الموجود على البسبار فكما قلنا أن السي تي أنالايزر يقوم بتطبيق جهد وليس حق تيار وإذا كان هناك أكثر من كور داخل السي تي المراد اختباره فلا تنسى عمل شورت سيركت على الكورز التي لا تختبر بينما لا نقوم بعمل شورت سيركت على بقية التاب إذا كنا نختبر تاب واحدة على نفس الكور أما إذا وجهت أي مشاكل في اختبارات البوشنج سي تي فإنه يجب عمل شورت سيركت على باقي الكور التي لا يتم فحصها بالإضافة إلى عمل تأريد لبقية الفيزز حتى لا تتأثر القراءات ومن الجدير بالذكر أيضا أنه يمكن اختبار الفي تي باستخدام السي تي أنالايزر حسب هذه التوصيلات ولمزيد من التفاصيل يمكنك مراجعة المانيوال ملهم نهضة وطن
اما جهاز السي بي سي فهو يستخدم لاختبارات السي تي والفي تي والباور والديستريبيوشن ترانسفورمر ولديه القدره على حقن تيارات عاليه في البرايمري تصل الى 400 امبير دي سي او 800 امبير اي سي ويمكن زيادتها ايضا من خلال الكرنت بوستر حتى 2000 امبير وعنده القدره ايضا على اختبار الاوبتيكال سي تي حسب المواصفات العالميه اي اي سي 61850 ولكنه يقوم بعمل كل اختبار بتوصيله على حده ما يميز السي بي سي 100 عن السي تي انالايزر انه يقوم باختبار السي تي بقيم تيار حقيقية التريتد فريكوانسي ولكن ما يميز السيتي انالايزر هو عمل جميع الاختبارات بتوصيلة واحدة فقط وخلال دقيقة ملهم نهضة وطن